안녕하세요 소봉입니다 <웃음> 여러분 여름이잖아요 저는 여름을 가장 가장 좋아하는데요 여름이다 보니까 샤워도 자주 하게 되고 또 씻는 것도 자주 하게 되잖아요 그리고 저는 물을 진짜 진짜 좋아해요 그래서 저는 수영장도 너무 좋아하고 바다에 놀러 가는 것도 너무 좋아하고 그렇거든요 아 근데 아무래도 요즘처럼 여행이 좀 자유롭지 못하고 좀 조심스럽고 하다 보니까 저는 샤워라도 자주 하자 그리고 샤워할 때좀 그런 어, 향기템들이나 나를 기분 좋게 하는 아이템들 그리고 개운하고 그 물에 시원하고 청량함을 느낄 수 있게 더 도와주는 그런 제품들을 사용해서 좀 기분 전환을 하려고 하는 편이거든요 그래서 오늘은 제가 샤워하고 또 세안하고 할때 저의 와시 용품들 그런 제품들을 한번 소개해 드려 볼까 하고 이렇게 영상을 준비하게 되었습니다 아이템만 알려드리면 또 재미없으실 수 있으니까 저의 씻을 때 규칙 같은 거 저게 또 ISTJ 하지 않습니까? <웃음> 그래서 씻을 때좀 중요하게 생각하고 나만의 뭔가 규칙 같은 게 있다면 그거를 좀 여러분들께 공유해 드려 보고 저도 갑자기 이걸 준비하면서 여러분들은 또 어떻게 샤워를 하는지 어 여러 가지 꿀팁들이 있을지 궁금한 거예요 그래 가지고 한번 그런 거를 나눠 보면 좋겠다 싶어서 이렇게 준비를 하게 되었습니다 여러분들도 나만의 샤워 꿀팁 뭔가 나의 규칙 이런 게 있다면 댓글로 많이 알려주세요 너무 궁금하니까요 여러분들은 씻는 순서가 어떻게 되세요? 저는 손을 먼저 씻고 그 다음에 세안을 하고 그 다음에 이제 몸이 끈적거리는 거를 참기가 힘드니까 몸을 씻고 그 다음에 머리를 씻고 그리고 한번더이 시간을 즐기고 싶다 할 때는 한번더 몸을 좀 케어하는 것들이 있는데 뭐 스크럽이라든지 바디팩이라든지 뭐 풋케어를 따로 하기도 하고 그런 것들을 추가적으로 하거든요 그러니까 막 급한 것부터 먼저 끝내는 거죠 가장 찝찝한 순서대로 손, 얼굴, 몸, 머리카락 그 다음에 이제 나만의 시간을 좀 즐기는 거죠 그래서 빨리 씻으면 15분에서 20분 그리고 좀 여유롭게 씻으면 30분 이렇게 걸리는 것 같아요 여러분들은 얼마나 걸리세요? <웃음> 그럼 이제 제가 씻는 순서대로 아이템들을 소개해 드려 보면서 어, 저의 씻는 방법도 알려봐 드리도록 할게요 먼저 첫 번째 라운드 어라운드 편백 좁쌀 폼입니다 제가 헤어라인에 물 묻는 거를 너무 싫어하다 보니까 패드 종류를 좀 즐겨 쓰지 않았습니까? 그런 제가 왜 갑자기 이물 세안을 할 수밖에 없는 폼 클렌저를 쓰게 됐냐면요 제가 뭔가 패드로 좀 찝찝하고 클렌징이 좀덜된것 같다 싶을 때 대봉님이랑 같이 쓰는 이폼 클렌저를 쓰거든요 그래가지고 폼 클렌징을 하니까 또 엄청 패드랑은 다른 그 개운함이 있는 거예요 유분기가 싹 씻겨 나가는 그 개운함 그래가지고 이제 폼 클렌저를 하루 이틀씩 쓰다 보니까 어쩌다 보니까 매일 쓰게 된 거예요 <웃음> 케어를 게을리 하면 특히나 이 유분이 점점 많아지는 따뜻하고 더워지고 이런 계절에는 얼굴에 좀 좁쌀 같은 그런 트러블들이 많이 생기더라고요 그래서 그럴 때 유분을 진짜 깨끗하게 깨끗하게 제거하고 싶다 할 때는 아무래도 폼 클렌저를 쓰게 되더라고요 근데 그럴 때이 편백 좁쌀 폼으로 이렇게 관리를 해주고 꾸준하게 항상 개운한 상태를 계속 계속 유지해주고 하니까 훨씬 피부 상태가 나아지더라고요 그러니까 손에 걸렸던 좁쌀 여드름이 사라지는 거죠 일단 그렇게 피부 결이 좀 매끈매끈하게 이 오돌토돌 푸석푸석 이런 게 없어져야 그 다음에 메이크업을 해도 반질반질 예쁘게 보이잖아요 그런 점에서 세안이 피부 케어의 첫 단계다 이런 생각이 들더라고요 아무튼 여러분 제 인스타를 팔로잉 하고 계시다면 제가 이거 광고 진행한 적도 한번 있고 또 공병도 한번 올라간 적 있다는 거 아실 거예요 그때 광고하고 나서 진짜 얼마나 자주 썼으면 이렇게 빨리 한 통을 다 썼는지 모르겠는데 또 광고를 진행해서 저는 또 제품을 받았고 최근에는 이걸로 두 통째 지금 사용하고 있습니다 뭔가 폼 클렌징 할때 딱히 저만의 막 규칙이 엄청난 게 있는 건 아닌데요 일단 손을 깨끗하게 씻어요 손을 먼저 깨끗하게 한 다음에 물 묻은 손에다가 폼 클렌저를 짜요 그리고 짜여져 있는 그 제형 자체를 얼굴에 바로 하는 게 아니라 손에서 먼저 거품을 이렇게 냅니다 그 다음에 얼굴에다가 하는데 안쪽에서 바깥쪽으로 이렇게 안쪽 먼저 하고 바깥쪽으로 이렇게 롤링을 해요 사방으로 <웃음> 얼굴 사방으로 폼 클렌저 하다가 눈을 떠서 보면 가끔씩 이렇게 지나간 자리에 이런 후미진 곳 있죠 거기에 폼 클렌징이 아예 안 묻었을 경우도 있거든요 그러니까 이런 곳들 이런 코 주변 턱 주변 
이런데 클렌징이 한 번도 묻지 않았는데 아나 다 했다 하고 씻어버리는 경우 있어요 그러니까 그런 부분이 없게끔 꼼꼼하게 롤링을 해준 다음에 씻어낼 때도요 물로 어프어프 하잖아요 막 대충 하면은 폼클렌저가 미쳐 녹지도 않은 것들이 이렇게 들어가 있을 때가 있어요 파운데이션 모공에 끼듯이 그렇게 될 수도 있거든요 그래가지고 헹궈낼 때도 물로 여러 번 꼼꼼하게 얼굴 전체에 다 해야 되고 여기 헤어라인 쪽에도 거품이 그대로 묻어 있을 때 있어요 하얗게 그런 것도 없게끔 정말 여러 번 꼼꼼하게 물로 세안을 해줘야 됩니다 그리고 수건으로 저는 잘안 닦는데 섬유 먼지조차 저는 얼굴에 닿는 게 너무 싫어가지고 여기 헤어라인 쪽이랑 귀 여기 구렛나루 그리고 턱 이렇게만 수건으로 닦고 나머지는 안 닦고 그냥 조금 수분이 날아가게끔 기다립니다 그리고 바로 이제 세럼 같은 걸 바르는데요 아무튼 이렇게 좀 꼼꼼하게 해줘야 된다는 거 그게 저의 규칙이고요 그리고 이제 이 폼클렌저가 왜 특별한지 한번 소개를 해드려 보려고 하는데요 그 라운드 어라운드에서 나오는 그린티 약산성 클렌징 폼 있잖아요 그게 출시 이후에 무려 200만 개 이상 판매가 되었다고 해요 진짜 놀랍지 않아요? 200만 개라니 올리브영에서 약산성 클렌저 1등도 하고 말이에요 근데 이제 라운드 어라운드에서 그 제품보다 각질 케어, 좁쌀 여드름 케어, 피지 케어 이런 데 특화되도록 조금 그리고 순하도록 이렇게 만들어진 그런 제품이에요 근데 이제 약산성 폼클렌저 하면 좀 찝찝하다고 느끼시는 분들도 있어요 좀 미끄덩거리기도 하고 왠지 덜 세정된 것 같고 근데 이거는 약산성 특유의 그좀 미끄덩거리는 그런 마무리감이 아니라 당김없이 살짝 촉촉한 보습감을 주면서 산뜻한 마무리감을 주는 그런 제품이에요 거품도 막 엄청 쫀득쫀득 엄청 많은 거품 이런 게 나는 게 아니라 약간 밀도 있는 촘촘한 그런 마이크로 버블로 되더라고요 좁쌀로 변할 수 있는 모공 속에 있는 피부 위에 있는 그런 과잉 피지들 있죠 그리고 또 각질들 이런 것들을 매끈하게 또 관리를 해줍니다 그러니까 좁쌀 여드름으로 발전하기 전에 미리미리 피부 케어를 할수 있는 거죠 저는 진짜 피부 케어의 기본이 클렌징이기도 하고 바탕, 각질, 피지 이런 것들이 잘 정리가 되어 있어야 그 다음 단계도 있다고 생각하거든요 특히 진짜 오돌토돌한 좁쌀 있죠 그거는 호르몬 때문도 아니고 진짜 관리인 것 같아요 좁쌀부터 여드름 케어까지 가능하고 모공 속에 피지 세정력까지 뛰어난 그런 클렌징 폼입니다 그리고 제가 다음으로 하는 거는 이렇게 두 가지인데요 여성청결제랑 바디샤워예요 손 씻고 얼굴 씻고 그 다음에 찐득찐득한 또 그리고 약간 불쾌한 몸부터 씻어내거든요 이거는 사봉의 샤워 오일이에요 파출리 라벤더 바닐라 향이고요 향이 진짜 좋아요 저는 사봉에서 나오는 향들이 되게 취저다 이렇다기보다는 블렌딩이 너무 조화롭게 잘 됐다고 해야 되나? 이것도 파출리랑 라벤더랑 바닐라라니 진짜 너무 향이 감성적이고 제가 샤워하는 시간을 좀 기분 좋게 만들어주는 그런 향들이 사봉에서 되게 많은 것 같아요 아무튼 그 중에서도 저는 라벤더도 좋아하고 바닐라도 좋아하고 파출리도 좋아하니까 요거를 사용하고 있는데요 이게 유리병에 들어있어서 조금 조심은 해야 되는 것 같은데 안전하게 이렇게 잘 놔둬야 되거든요 그리고 이거 오일이라고 돼 있어서 뭔 오일로 몸을 씻냐 하실 수 있는데 거품 잘 나는 바디워시랑 똑같습니다 다만 여기에 이제 보습에 좋은 그런 오일들이 들어가 있는 것이 거품 씻어내서 뽀득뽀득한 건 똑같아요 <웃음> 바디 샤워할 때 저는 세 가지 방법이 있는데요 첫 번째 방법은 그냥 핸드워시 하듯이 손으로만 씻는 거예요 아주 간단하고 빠르게 씻을 수 있는 방법인데 너무 자주 각질 케어를 했다던가 좀 귀찮다던가 아니면 은 방금 전에 씻었는데 또 씻는다던가 <웃음> 그렇게 할 때는 손으로만 그렇게 씻습니다 두 번째는 샤워타올을 사용하는데요 샤워타올은 추천 좀 해주세요 저 진짜 정착을 못 했거든요 되게 저는 시원하게 씻겨지는 거 좋아해요 각질이 확 제거될 수 있을 만하게 전 따로 목욕탕을 안 다니거든요 그 때미는 걸안 해요 그러다 보니까 좀 시원하게 빡빡 밀고 싶은데 그런 제품 아직 못 찾았어요 여러분 추천 좀 부탁드리고요 세 번째는 이제 바디브러쉬를 사용하는 건데요 제가 바디브러쉬는 저의 진짜 진짜 필수템입니다 이렇게 약간 시원한 그런 바디브러쉬 저는 사용하고 있는데 이걸 똑뗄 수가 있어요 이걸 떼서 여기 넣어서 이렇게 씻을 수도 있고 저는 주로 보통 이걸 체결을 해 가지고 이렇게 등에 이렇게 이렇게 씻는 스타일이거든요 뒷면 씻을 때다 이걸로 하는데 정말 등에 이 브러쉬가 안 닿는 부분이 없게끔 등 전체를 저는 이걸로 하는 편이에요 그렇게 하면은 진짜 뭔가 등에 좁쌀 여드름? 등에 여드름? 거의 안 나고 등에 각질 쌓일 일도 없고 저는 제 몸에서 제일 많이 유분이 나오는 데가 등인 것 같아요 
얼굴도 아니고 전 등이에요 진짜 두피도 아니고 그래서 등에 항상 이렇게 제대로 된 <웃음> 유분 관리를 해주고 있습니다 그리고 이걸로 이제 꿈치들 있잖아요 무릎도 그렇고 발도 그렇고 이걸로 다 같이 이걸로 하면은 진짜 시원하고 각질 케어도 되고 진짜 진짜 좋습니다 아직 안 쓰시는 분 계신가요? 여러분들도 다 이거 하시죠? 등이 매끈매끈해지고 싶다 하는 분들은 이거 꼭 사용해 보시면 좋겠어요 그리고 이제 저는 이 여성 청결제를 사용하는데요 진짜 순하거든요 펌핑 해가지고 거품으로 나오는 게 있고 이렇게 젤 타입으로 된게 있는데 저는 이걸 더 많이 쓰는 것 같아요 왜냐면 저희 집 샤워실이 펌핑을 이렇게 막 했을 때좀 샤워 도구 얹어두면 그게 좀 무너질 것 같은 연약한 유리로 되어 있어가지고 저는 이렇게 캡으로 되어 있는 게 마음이 편하더라고요 이거 왜 제가 여러 통째 이렇게 잘 쓰고 있냐면 다이아 리워드 존 있죠 제가 일을 열심히 하면 다이아에서 저한테 포인트를 주거든요 리워드 존에서 이게 있어서 쓰기 시작했는데 진짜 완전 만족해서 포인트 쌓이잖아요 그러면 바로 이거 여러 개 사가지고 막 쟁여두고 쓰고 있습니다 이렇게 바디 샤워를 끝낸 다음에 이제 드디어 저는 샴푸를 합니다 샴푸는 이렇게 두 가지 제품 사용하는데요 요게 샴푸이고 이거는 컨디셔너예요 샴푸만 했었어요 머리 짧았을 때 근데 이제 붙임머리다 보니까 엉키고 좀안 빗기고 이럴 때가 있어서 잘 빗기고 부드러워지라고 컨디셔너를 같이 사용하고 있어요 샴푸할 때 저의 팁이 있다면 은 저는 서서 머리를 감으면 방금 씻은 몸에 이 샴푸 제품들이 다또 묻고 지나가잖아요 그게 또 저는 못 견디거든요 그래서 저는 이렇게 뒤집어서 <웃음> 뒤집어서 머리를 이렇게 감습니다 그거는 짧았을 때도 똑같아요 <웃음> 드라마 같은 데서 보면 서가지고 멋있게 씻던데 저는 이렇게 뒤집어서 <웃음> 샤워를 합니다 그렇게 하면서 약간 햄스트링이랑 그 허벅지 뒤쪽이랑 이렇게 좀다 어, 스트레칭도 되고 <웃음> 아주 <웃음> 좋은데요 아무튼간 그렇게 해서 이제 헤어 제품들이 몸에 더 이상 묻지 않게 그렇게 샴푸하는 게 저의 특징이고요 제가 좋아하는 샴푸 계열은 뭔가 이렇게 초록색이면 조금 호감도가 상승하더라고요 왠지 청량할 것 같고 개운할 것 같고 전 촉촉한 샴푸를 별로 안 좋아하거든요 거의 두피 세정력 장난 아닌 그런 샴푸를 좋아하거든요 오가닉스의 티트리 같은 써보신 분들 계신가요? 그거 쓰면 3일 정도 동안 두피에 유분이 안 생길 지경이에요 아무튼 그런 종류의 유분을 완전 제거해버리는 그런 제품들을 좋아하는데 왜 그러냐면 그런 제품을 써야 두피에서 냄새가 좀덜 나더라고요 <웃음> 좀 촉촉한 걸 썼다 보습되는 샴푸를 썼다 그러면은 저는 두피에서 그 촉촉한 플러스 저의 유분이 더해져 가지고 좀 냄새가 나요 <웃음> 그래서 이렇게 좀 세정력이 좋고 청량한 이런 거를 좋아합니다 이거는 가까이서 보시면 이렇게 알갱이들이 있는데 이 알갱이들이 터질 때도 있고 안 터질 때도 있는 것 같아요 그래서 몇 개는 초록색 알갱이들 이렇게 샤워할 때 보면 은 굴러가긴 하는데 그래서 이런 알갱이들이 뭔가 더 깨끗하게 해주는 것 같고 이 알갱이들이 터질 때까지 롤링을 하게 되니까 좀더 꼼꼼하게 씻을 수 있다 이런 장점이 있는 것 같아요 그리고 이 컨디셔너는요 시간적 여유가 없을 때는 머리카락에 바르고 거의 바로 씻어내거든요 근데도 바르기 전후 빗질하는 것 차이가 장난 아니에요 진짜 완전 매끄럽게 머리카락 컨디션이 확 바뀌어 가지고 갑자기 술술 잘 빗기는 그런 머리카락으로 변화가 되어 있고요 그리고 또 중요한 거는 이게 진짜 향이 너무 좋아요 약간 어렸을 때 추억이 생각나는 그런 향이고 조금 오렌지 블라썸 같은 향 느낌도 나고 그런 꽃 향인데 되게 부드럽고 포근한 꽃 향이에요 그래서 아주 아주 마음에 들어 하고 쓰고 있는데 다 썩어서 슬퍼요 그리고 이제 좀더 나의 몸에 케어를 해주고 싶다 할때 제가 쓰는 게 이런 바디팩이나 바디 스크럽인데요 동시에 쓰지는 않고 번갈아 가면서 그때그때 그때 좀 끌린다 할때 쓰거든요 스크럽 같은 경우에 저는 약간 살갗을 혈액순환 시킨다는 느낌으로 해요 <웃음> 살에 있는 각질을 막 이걸로 완벽히 제거하겠어 이런 느낌보다는 그렇게 하면 좀 아프잖아요 그래가지고 그것보다는 피부에 전체적으로 약간 마사지도 되고 혈액순환도 되고 이게 조금 까슬까슬하니까 그런 질감을 느끼면서 못간 바닷가에 모래에 만지듯이 모래사장 한참 걷다 보면 발에 각질 다 제거돼 있는 거 아시죠? <웃음> 그런 효과를 노리면서 약간 마사지 롤링 하듯이 그렇게 하거든요 지금 거의 다 써가지고 이렇게 라벨도 자꾸 떨어지고 그러는데 아무튼 스크럽이야말로 제형이 진짜 브랜드마다 다양하게 다른 것 같고 어떤 거는 거품도 나고 스크럽도 되고 이렇게 샤워를 한 번에 할수 있는 게 나오기도 하고 또 어떤 거는 
어, 진짜 그 약간 건조하게 알갱이만 들어있는 그런 제형들도 있어요. 그리고 이거 같은 경우에는 약간 오일 국에다가 스크럽 알갱이를 비빈 바, 마른 느낌이랄까요? <웃음> 그래서 보습이 되더라고요 이게 그 바디 오일 있죠? 우리가 바르는 그 보습으로 바르는 바디 오일 그 바디 오일에 스크럽을 섞은 것 같은 느낌이에요. 그래서 이게 오일이 안 맞으시는 분들 오일로 인해서 트러블이 나시는 분들은 이것 때문에 트러블이 나실 수도 있겠다 싶기도 한데요. 아무튼 그래서 이 제품으로 스크럽을 하고 나서 물로 씻어내잖아요. 그러면 은 여기에 있던 이 액체로 된 오일 있죠. 이 오일이 몸에 보습으로 이미 딱 달라붙어가지고 바디오일 발용 나서 물 하면 은 물이 송골송골 맺히면서 다 튕겨져 나가잖아요. 그런 것처럼 그래가지고 이거 되게 독특하고 마음에 들더라고요. 저는 바디오일도 또 긍정적으로 잘 쓰기 때문에 그래서 스크럽도 하고 바디 보습도 되고 그래서 아주 좋더라고요. 근데 따가운 거 싫어 아야해 이런 날은 이 부드러운 팩을 쓰기도 합니다. 이게 또 향이 너무 좋아요. 러쉬잖아요, 여러분. <웃음> 향이 너무 좋고 이게 또 뭔가 나를 케어해주는 듯한 그런 기분에 빠질 수 있게 하고 어, 효능효과적으로는 기분만 좋고 남는 게 없으면 안 되잖아요. 효능효과적으로는 또 이게 보습이 또잘 됩니다. 그래서 이런 거한 날은 저는 따로 어, 로션 굳이 과하게 안 발라도 어느 정도 조금 보습이 된 상태로 샤워가 끝나는 편이에요. 그래서 이것도 엄청 잘 쓰고 있습니다. 이렇게 샤워를 마치면 이런 제품들에 들어있는 어느 정도의 보습감, 오일감 이런 것들이 있어서 바디로션 바르는 거는 특히 여름에는 좀 생략을 하고요, 저는. 바로 라운드 어라운드 포레스트 센티드 바디미스트를 착착 뿌려줍니다. 특히 여름에는 몸 전체에 로션을 바르잖아요. 그러면 은막 금방 끈적끈적해져요. 공기 속에 있는 수분이랑 제 몸에 발랐던 바디로션이랑 막 섞이는지 어쩐지 모르겠지만 아무튼 촉촉한 느낌이 아니라 끈적끈적한 느낌으로 저는 느껴지더라고요. 그래서 그럴 때는 로션보다는 이렇게 미스트 타입으로 된 바디미스트 같은 거 뿌려주면 훨씬 좋아요. 그리고 몸에 피부가 많이 이제 노출이 되고 이렇게 반팔도 있고 하다 보니까 이렇게 피부에 은은하게 향 같은 게 배어 있어도 좋은 것 같아요. 이게 향이 총 다섯 가지가 있는데 다섯 개다 맡아봤거든요. 근데 향이 좀 바디 미스트 하면 좀 뻔하거나 아니면 좀 향수 카피 같은 그런 거 많은데 이거는 그렇지 않고 하나하나 향이 다 뭔가 뻔하지 않고 되게 좋더라고요. 아무튼 다섯 가지 향 중에서 저는 아무래도 숲향, 풀향 이런 거를 좋아하다 보니까 저는 편백던 향을 골랐습니다. 저는 이 향이 제일 좋더라고요. 향도 좋고 또 보습도 돼서 드러난 살에 수시로 뿌리기 좋아요. 아 그리고 여러분 이거 이 영상 보시는 분들한테 증정 이벤트 하니까요. 댓글 많이 남겨주시고 우리 이거 여름 내내 같이 한번 잘 써봅시다. 그리고 제가 앞서 소개해드린 라운드 어라운드에서 특별한 기획전이 진행된다고 하는데요. 6월 1일 단 하루 올리브영 온라인 몰에서 이거 폼 클렌징 두개 들어있는 거거든요. 31,000원이던 편백 블레미 클렌징 폼 더블 기획 세트를 무려 16,800원에 구매 가능하다고 합니다. 이 클렌징 폼 더블 기획 구매했을 때이 포레스트 센티드 바디미스트를 정품으로 증정하는 이벤트도 하니까요. 필요하셨던 분들은 한번 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 그리고 아까 말씀드렸던 이 바디미스트 이벤트도 따로 준비를 했는데요. 영상에 댓글 남겨주시면 추첨을 통해서 마흔 분께 포레스트 센티드 바디미스트 편백던 향을 선물로 드릴 테니까 댓글 많이 남겨주세요. 네 여러분 이렇게 해서 저의 욕실 관리템 그리고 저의 샤워하는 루틴을 한번 공유를 해봤는데요. 여러분 좀 재밌게 보셨나요? 전 저의 얘기보다도 여러분들이 샤워 어떤 순서로 하시는지 어떤 규칙이 있는지 어떤 특별한 팁이 있는지 그런 게 너무 궁금하거든요. 댓글 많이 남겨주세요. 그럼 여러분 오늘도 제 영상 봐주셔서 너무너무 감사드리고 우리는 다음 영상에서 또 뵙도록 할게요. 안녕!